নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভ দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর এই পর্বে আমরা এম লক্ষ্মীকান থেকে ল মেকিং প্রসিডিউর ইন দ্য স্টেট লেজিসলেটার এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি এটা এম লক্ষ্মীকান্তের কোনো চ্যাপ্টারই নয় এটা আসলে এম লক্ষ্মীকান্তের স্টেট লেজিসলেটারের আন্ডারে একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা হলো ল মেকিং প্রসিডিওর ইন দ্য স্টেট লেজিসলেটার এখানে কিন্তু ডব্লু বি সি এস মেন্সে কিন্তু ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন তুলে দেয় এম লক্ষ্মীকান্ত থেকে এবং ইউপিএসসি মেন্সেও কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে এবং এই পার্ট থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন এসছে অর্থাৎ রাজ্যে কিভাবে আইন তৈরি করা হয় তো কীভাবে একটি বিল একটি আইনে পরিণত হয় সমস্ত কিছু জানবো আমি এর আগে যখন সেন্ট্রাল লেজিসলেটার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু একটু সংক্ষেপে বলেছিলাম কিন্তু এখানে আমি ডিটেলস আলোচনা করে দেবো আর এখানে যে প্রসেস হয় সেন্ট্রালে সামান্য একটু পার্থক্য ছাড়া বাকি সমস্ত কিছু কিন্তু একই প্রসেস হয় তো এইটা মন দিয়ে শুনলে আপনারা পার্লামেন্টের দ্বারা আইন তৈরি বা লোকসভার দ্বারা আইন তৈরি প্রত্যেকটা একেবারে বুঝতে পারবেন লোকসভা বা রাজ্যসভার দ্বারা আইন তৈরি বুঝতে পারবেন মানি বিলের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন তো আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভিডিওর লাভ সম্পূর্ণ ওঠান এবং এখন থেকে আপনারা আমার প্রত্যেকটা লেকচারের পিডিএফ পেতে পারেন এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে তো এখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটা একদমই সাবস্ক্রাইব করছেন না আপনারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন এখানে আপনারা জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাবেন রেগুলার জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাবেন তা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কিছু ইস্যু জেনে নিই এই যে ল মেকিং প্রসিডিওর এটা আলোচনা করার আগে এটা জেনে নিই আমরা যে রাজ্য বিধানসভার অস্তিত্বের ওপর কীভাবে নির্ভর করে দেখুন বর্তমানে আমি অনেকবার বলেছি বর্তমানে ছটি আমাদের বর্তমানে ছটি রাজ্যে কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা রাজ্য বিধান পরিষদ উপস্থিত এর আগে ছিল সাতটি জম্মু কাশ্মীর এখন বাদ চলে গেছে তো এখন বর্তমানে ছটি রাজ্যে কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল উপস্থিত যার মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পড়ছে না পশ্চিমবঙ্গেও লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছিল সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে এর আগে তো যাই হোক আমি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যে সব রাজ্যে আছে সেই সব রাজ্যের সাপেক্ষে কিন্তু এই আলোচনাটা করব তো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছটা রাজ্যে আছে বলতে এই নয় যে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব না তার মানে এটা যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কীভাবে এটা বিলে পরিণত হয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভূমিকা কতটা সেটা নিয়েও আলোচনা করব কিন্তু ধরুন যদি কোনো পার্টিকুলার রাজ্য হিসেবে কোয়েশ্চেন আসে যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে যদি রাষ্ কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আপনারা তখন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের যে পার্ট ওই পার্টটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখতে পারেন তাহলেই কিন্তু আপনার অ্যান্সার সঠিক হবে তো এই হলো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইস্যু বলে আমি পয়েন্ট করেছিলাম এবার দেখুন অর্থ বিলের ক্ষেত্রে কী কী প্রবলেম হয় একটা জিনিস অর্থ বিল কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থ বিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিন্তু উত্থাপিত হতে পারে না শুধুমাত্র এটা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে উত্থাপিত হতে পারে এবং এটা কিন্তু মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে মন্ত্রী বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে অন্য কারোর দ্বারা কিন্তু এটা উত্থাপিত হতে পারে না তো এবার দেখুন তিন নম্বর কীভাবে হয় গভর্নমেন্টাল আর নন গভর্নমেন্টাল বিল একটা বিলকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা গভর্নমেন্টাল আর নন গভর্নমেন্টাল এই যে ক্লাসিফিকেশন অফ বিল একটা বিলকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি গভর্নমেন্টাল বিল বা সরকারি বিল আর একটা নন গভর্নমেন্টাল বিল বা বেসরকারি বিল এবার দেখুন এই যে সরকারি বিল শুধুমাত্র কিন্তু মন্ত্রীরা উত্থাপন করতে পারে আর বেসরকারি বিল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রাজ্য বিধান পরিষদ যে কোনো একটি সদস্য কিন্তু এই বিলটি উত্থাপিত করতে পারে নন গভর্নমেন্টাল বা বেসরকারি বিল কিন্তু নন গভর্নমেন্টাল বিল উত্থাপন করার এক মাস আগে কিন্তু নোটিস দিতে হয় যে আমি একটি নন গভর্নমেন্টাল বিল বা বেসরকারি বিল উত্থাপন করতে চলেছি তো দেখুন এটা বলা লাগবে না লাগে না যে আমি একটি নন গভর্নমেন্টাল বিল উত্থাপন করতে চলেছি কারণ যে উত্থাপন করছে তার ওপরই নির্ভর করে সেটা গভর্নমেন্টাল বিল হয়ে যাবে যদি সে মন্ত্রী হয় তাহলে গভর্নমেন্টাল বিল হয়ে যাবে সে যদি মন্ত্রী না হয় তাহলে সেটা নন গভর্নমেন্টাল বিল হয়ে যাবে এবার দেখুন গভর্নমেন্টাল বিল এই গভর্নমেন্টাল বিলকে আবার দুভাগে ভাগ করতে পারি এক মানি বিল আর দুই আদার্স এবার দেখুন মানি বিল শুধুমাত্র রাজ্য আইনসভার মন্ত্রী বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিধান পরিষদ সরি বিধানসভা রাজ্য বিধানসভার মন্ত্রীরাই কিন্তু এই মানি বিলকে উত্থাপিত করতে পারেন কিন্তু অন্যান্য যে আদার্স বিলগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু রাজ্য বিধানসভা বা রাজ্য বিধান পরিষদের যে কোনো একজন মেম্বার কিন্তু উত্থাপন করতে পারেন 
তো এই হলো ক্লাসিফিকেশন অফ বিল এবার আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব কিভাবে বিলটা উত্থাপন করা হয় বিল থেকে কিভাবে আইনে পরিণত হয় সেটা আমরা ডিটেলস জানবো তো প্রথমে যে পয়েন্টটা হলো ফার্স্ট রিডিং আপনারা যদি এমলেশমিকান দেখেন তাহলে কিন্তু এরকমভাবে পয়েন্ট আকারে পাবেন না এখানে কিন্তু তিনটে কি চারটে পয়েন্ট করে দেওয়া রয়েছে এমলেশমিকানতে তো ওখানে এইভাবে পাবেন না আমি এটা ডিটেলস আলোচনা করছি যাতে বোঝার সুবিধার্থে তো ফার্স্ট রিডিংয়ে কি হয় ফার্স্ট রিডিংয়ে শুধুমাত্র ওই বিলের টাইটেলটা সম্পর্কে পাঠ করা হয় ওই বিলের টাইটেল কি কি বিষয়ে এই বিলটা সে সম্পর্কে পাঠ করা হয় কিন্তু এই ফার্স্ট রিডিংয়ের সময় কিন্তু ওই বিল সম্পর্কে কোনো রকম আলোচনা হয় না আর যদি উত্থাপক অর্থাৎ ওই যে বিলটা যে উত্থাপন করেন তিনি যদি মনে করেন তার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি তার উদ্দেশ্য ওই বিলের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে এমনি জাস্ট একটু বলতে পারেন তবে বিশদে বলতে পারবেন না তারপরে এই বিলকে জনগণের জন্য কিন্তু সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয় এরপর জনগণ যাতে জানতে পারে এই বিলটা কি তো এই জন্য জনগণের জন্য কিন্তু সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয় এবং তারপরে রাজ্যপাল যদি অনুমতি দেন তখন এই যে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দরকার হয় না ডিরেক্টলি বিলটা বিধানসভায় পাস হয়ে যায় তো এই হলো ফার্স্ট রিডিং এরপরে আমরা জানবো সেকেন্ড রিডিং কি বিলের সেকেন্ড রিডিং কি বিলের সেকেন্ড রিডিং হলো এটি একটি নির্দিষ্ট দিনে পাস হয় প্রথম পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট হলো সেকেন্ড রিডিং কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিনে কিন্তু পাঠ শুরু হবে তারপর বিলের মূল নীতি এবং মূল উদ্দেশ্যগুলো সেখানে পাঠ করা হবে সেকেন্ড রিডিংয়ে বিলের মূল নীতি এবং মূল উদ্দেশ্যগুলো এখানে পাঠ করা হবে এবং তার ধারা এবং উপধারা সম্পর্কে কিন্তু নামমাত্র আলোচনা করা হবে কোনো রকম ডিটেলসে আলোচনা করা হবে না শুধুমাত্র নামমাত্র আলোচনা করা হবে তো এই যে স্তর সেকেন্ড রিডিং এই স্তরে উত্থাপক কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কিছু কিছু প্রস্তাব পেশ করতে পারেন তো প্রস্তাবগুলো কি কি প্রস্তাবগুলো হলো সবাই বিলটির বিচার বিবেচনা করা হোক এক নম্বর প্রস্তাব মনে রাখবেন সবাই বিলটির বিচার বিবেচনা করা হোক দু নম্বর প্রস্তাব বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক আর তিন নম্বর বিলটি সম্পর্কে জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা করা হোক এই যে তিনটি পয়েন্ট এই তিনটি পয়েন্টের বাইরে কিন্তু উত্থাপক যেতে পারেন না উত্থাপক এই তিনটি পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটি পয়েন্টে কিন্তু সিলেক্ট করবেন কি কি মানে পয়েন্ট সবাই বিলটি বিচার বিবেচনা করা হোক মানে সবাই ওই বিলটি সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করা হোক দু নম্বর পয়েন্ট বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক সিলেক্ট কমিটির কাজ কি একটু পরেই বলবো তো সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক আর তিন নম্বর বিলটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হোক বিলটি ঠিক কি বিলটি ভুল সেটা জানার জন্য তো এই হলো তিনটে পর্যায় তো এরপরে আসবে কমিটি ডিসকাশান এই যে সিলেক্ট কমিটি এই সিলেক্ট কমিটি চলে আসবে তবে আরেকটা কথা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু আমাদের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা রাজ্য বিধান পরিষদ নেই তো সেই জন্য দুই কক্ষে যুক্ত কমিটিতে কিন্তু বিল পাঠানো যায় না শুধুমাত্র বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলে যথেষ্ট তাকে আর বিধান পরিষদের জন্য ওয়েট করতে হয় না এটা মনে রাখবেন তো এরপর আসবে কমিটি ডিসকাশান বা কমিটি পর্যায় তো এই পর্যায়ে কি হবে এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে সরাসরি বিচার বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা যদি হয় তাহলে বিলটির ধারা এবং উপধারা নিয়ে আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক চলে এই বিলটার পজিটিভ পয়েন্ট কতটা এই বিলটার নেগেটিভ পয়েন্ট কতটা সেইটা কিন্তু এই কমিটি ডিসকাশানের মধ্যে কিন্তু আলাপ আলোচনা এবং তর্ক বিতর্ক চলে আর প্রতিটি ধারার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয় এই পর্যায়ে ধরুন একটি বিল পাস হবে সেই বিলটা আনটাচেবিলিটির সপক্ষে বা আনটাচেবিলিটির বিপক্ষে যাচ্ছে তো সেগুলো তো প্রত্যেকটা ধারা উপধারা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে না হলে তো আমাদের কনস্টিটিউশনের ভায়োলেন্স হবে তো সেই জন্য এই পর্যায়ে কিন্তু প্রতিটি ধারা উপধারা নিয়ে কিন্তু এটার আলাপ আলোচনা হয় আবার যদি জনমত গ্রহণের জন্য জন্য বিলটিকে প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন কিন্তু জনমত নির্ধারণের জন্য তাকে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় আর জনমত যাচাই হওয়ার পর তা কমিটির দ্বারা কিন্তু বিবেচিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় তবে যদি সাধারণত সিলেক্ট কমিটিতে বিলটিতে পাঠানো হয় যদি পাঠানো হয় তখনই এই সব ক্ষেত্রে হয় বললাম সিলেক্ট কমিটিতে তিনটি পয়েন্ট বলেছিলাম সবাই বিলটির বিচার বিবেচনা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো অথবা বিলটি সম্পর্কে জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা এই এক্ষুনি যেটা বললাম এটা যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় তখনই কিন্তু এটা হবে এরপরে আসবে রিপোর্ট ডিসকাশান বা রিপোর্ট পর্যায় এবার দেখুন বিলটিকে তো সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হলো তারপরে কি হবে বিলটিতে সিলেক্ট কমিটির পাঠানোর সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় তাহলে বিধানসভায় ওই কমিটি গঠন করা হবে তো কমিটিটা কীভাবে গঠন করা হবে ধরুন একটি বিধানসভায় আমি বিলটিকে আমি একজন এমএলএ আমি মন্ত্রী আমি সেই বিলটিকে উত্থাপন করলাম তো বিলটিকে আমি যে উত্থাপন করব এবার ওই সিলেক্ট কমিটির সদস্যগুলোকেও আমি স্থির করব। 
कारा कारा वही सिलेक्ट कमिटी सदस्य हमें से स्थिर करब कंतु जदि बिलटी राज्य विधानसभा लेजिसलेटिव असेंम्बलि उत्थपन करी हमें जो राज्य विधानसभा सदस्य हई तक जो बिलटी उत्थपन करी तक तो स्पीकार क्यों से बिलटी के से बिलटर जे कमिटी सिलेक्ट कमिटी से सिलेक्ट कमिटी सभापति के क्यों स्पीकार निजुक्त करबें बाकी सदस्य निर्वाचित करब कंतु से बाकी सदस्य मध्य थे स्पीकार क्यों ओ सिलेक्ट कमिटी सभापति प्रेसिडेंट के निवाचित कर एबरण धरून बिलटी राज्य विधान परिषद उत्थपन करी धरून राज्य विधान परिषद एक सदस्य राज्य विधान परिषदे धरून हमें बिलटी उत्थपन करी तक कि तक राज्य विधान परिषदे चेयरमैन क्यों ओ सिलेक्ट कमिटी सभापति प्रेसिडेंट के निवाचन करबें कंतु हमें ओ सदस्यगुलो सबा के सिलेक्ट कमिटी सदस्य क्योंकि निवाचित करब तो यही हल एक सिलेक्ट कमिटी क्यों गठन कर तो सिलेक्ट कमिटी गठन करारे सिलेक्ट कमिटी बिलटी धारा उपधारा नहीं पुंगखानुपुख विचार विश्लेषण करें तो यही पर्व सिलेक्ट कमिटी बिलटर परिवर्तन करते परिमार्जनाओ करते कि कमिटी बिलटर मूल उद्देश्य व मूल प्रतिबेदन मूल नीति क्यों कोकम टाच करते कोकम भाव परिवर्तन करते क्योंकि कमिटी बिलटर मूल क्यों विचार विश्लेषण पर बिलटी सम्पर् कमिटी तरह प्रतिबेदन रिपोर्ट तैरि कर रिपोर्ट तैरि कर रिपोर्ट परवर्ती आलाप आलोचना है तो सेटाई हलो रिपोर्ट डिसकाशन तो परवर्ती जुडिसियल रिव्यू एक्चुअल जुडिसियल रिव्यू सुप्रीम कोर्टर क्षेत्र यूज कर जस्ट बोझार जो जुडिसियल रिव्यू टर्मी एखे विचार विवेचनार प्रस्ताव क्यों से आलोचना है से सम्पर्क जानबे एबार धरून सरकारी गेजेटे रिपोर्ट और संसद संशोधित मैं जो बिल्ट संशोधन करा से ही बिल्ट प्रकाश कर हल एबार यस्था बिलर जो उत्थपक धरून हमें बिल्ट उत्थपन करी तो ये बिलर उत्थपक जेको एक प्रस्ताव ग्रहण करते तीन प्रस्ताव रही है कि कि सिलेक्ट कमिटी आबार बिलटी के पाठान हक एक बार आलाप आलोचना करार पर सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट दिए देवारे सिलेक्ट कमिटी बिलटी के आबार पाठान हक बिलटी के पुनर्विवेचन सरि सिलेक्ट कमिटी आबार पाठान हक सिलेक्ट कमिटी को पेश करा बिलटर विचार विवेचना करा हक और तीन नम्बर हलो जनमत जाचाई करार जो बिलटी के प्रचार करार व्यवस्था करा हक मन रखबें ये क्योंकि द्वित पर्याय एक बार सिलेक्ट कमिटी के बिल्ट रिपोर्ट डिसकाशनर मध्यम चले तरपर बिलटी के लिए आबाद विचार विवेचनार प्रस्ताव ग्रहण कर तो यही स्तरे क्यों संशोधन प्रस्ताव उत्थपन करा जाए क्योंकि संशोधन प्रस्ताव ग्रहण करा ना करा स्पीकार निर्भर कर स्पीकार स्थिर कर संशोधन प्रस्ताव ग्रहण करब ना करब ना से स्पीकार निर्भर कर तो एरपे आस थार्ड रिडिंग बिले तृत्य पार्ट तो यही पार्टे कि है ये पार्ट एक निर्दिष्ट दिन पार्ट सम्पन्न है तो ये पार्ट यही पर्याय बिलटी सम्पर् सामग्रिक आलोचना करते हैं धारा उपधारा नहीं क्योंकि कोकम खुटिनाटी आलोचना करा है ना कारण सेकेंड स्टेजे क्यों आप धारा उपधारा नहीं आलोचना करी ये बल जुडिसियल रिव्यू तर रिपोर्ट डिसकाशन कमिटी डिसकाशन एगल क्योंकि सेकेंड रिडिंगर मध्य पड़े तो एर थार्ड रिडिंग क्योंकि बिलटी को शब्दगत त्रुटि आना अर्थात बनान भूल आना तरह कोकम आनुष्ठानिक त्रुटि अर्थात एर रिप्रेजेंटेशन अर्थात एर प्रेजेंटेशन ठीक आना रिप्रेजेंटेशन बल एकटाई अर्थ क्यों ना एर आगे एक बार बिलटी के सिलेक्ट कमिटी द्वारा देखा हो तृत्य पार्टे रिप्रेजेंटेशन ठीक आना सेगल देखा और सा जो ठीक ना थे तो सेगल बर्जन करा नतून प्रेजेंटेशन अर्जन करा अनुमोदन करा तो यो क्यों बिले तृत्य पार्टे देखा है तो बिले तृत्य पार्टे देखार पर पॉइंट रेखे देख लेजिसलेटिव काउंसिल डिले लेजिसलेटिव काउंसिल डिले विधान परिषद देरी करते बिलटा नहीं धरून आपनर राज्य विधान परिषद आज आनी धरून अन्ध्र प्रदेश तेलेंगानार मानुष तो अपना के राज्य विधान परिषद आज है तो विधान परिषद क्यी करते बिलटी सम्पर्के बिलटी के क्योंकि विधान परिषद अनुमोदन करते बिलटी के बिल करते बिलटी के संशोधन करते बिलटी के आटके रखते परे य चार क्षमत ही आर देख विधान परिषद बिलटी के अनुमोदन कर ले बिल कर ले अथवा संशोधन कर ले तीनटे कर ले चार मध्य तीन टी चले गल तीन टी कर तीन मास मध्य तरह विधानसभा आर फिरत पाठाना है तर जो से आर विधान परिषदे जाए तक क्यों तरा सन करते बाध्य ता क्यों से बिलटी के बिल करते 
আর বিলটিকে আটকে রাখলে তো হয়েই গেল কোনো রকম ব্যাপার নেই তো সর্বমোট এই বিলটিকে কিন্তু বিধান পরিষদ চার মাস আটকে রাখতে পারে তার বেশি কিন্তু নয় তো বিধান পরিষদের এই সমস্ত আটকে রাখার কাজকর্ম হয়ে গেলে সেটা কিন্তু রাজ্যপালের সম্মতির জন্য গভর্নরের কাছে যাবে তো গভর্নর ইচ্ছে করলে এই বিলটিকে সম্মতি দিতে পারে ইচ্ছে করলে বিলটিকে ফিরিয়ে দিতে পারে কিন্তু মানি বিলের ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নর নিরুপায় মানি বিলের ক্ষেত্রে গভর্নর কিন্তু সাইন করতে বাধ্য তো এই হলো একটা বিল কীভাবে আইনে পরিণত হচ্ছে এরপর যদি গভর্নর সাইন করে দেন তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হয়ে গেল তো এই হলো টোটাল ল মেকিং প্রসিডিউর ইন দ্য স্টেট লেজিসলেটার তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এ থেকে যদি কোনো রকম উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ